Dnes položíme zástupky správcu zálohového systému aj niekoľko nepríjemných otázok. Poďme na to. Podľa aktuálnych analýz správca zálohového systému takmer dosiahol svoj cieľ. Už vám chýba len pár percent. To je výborný výsledok, tomu vám gratulujem. Koľko odberných miest prevádzkujete? V prvom rade ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že ten cieľ pre tento rok, čiže miera zberu, je zákonom stanovená na 60 Podľa aktuálnych čísel to vyzerá, že sa blížime k 70 takže naozaj nás to veľmi teší. A dôležité práve pre ten zber je šírka odbernej siete, spolupráca a miera zapojenia výrobcov a distribútorov. Takže z tohto pohľadu môžem povedať, že dnes sa blížime takmer k 3000 registrovaným odberným miestam, čo naozaj prečilo naše očakávania a je to výborné z toho pohľadu, že len 1100 je povinne zapojených. Viac ako 1700 je zapojených dobrovoľne. A to sú presne tie menšie prevádzky, ktoré nemusia, ale chcú sa zapájať. Aj vďaka ním sa tak zálohovanie dostáva bližšie k spotrebiteľovi a on je tak motivovaný ísť zálohovať, vrátiť naspäť svoje zálohované obaly. A toto je cieľ aj pre ďalšie obdobie. To znamená, do roku 2025 máme cieľ rozšíriť odbernú sieť tak, aby bola naozaj dostupná, aby to bolo motivujúce pre spotrebiteľa vrátiť, nemal to ďaleko. A tento cieľ je nastavený na zahrnutie celého organizovaného trhu a časti neorganizovaného trhu, čiže by sme sa mohli blížiť približne k 6 000 prevádzkam. Pri takýchto číslach, aj tie, ktoré už dnes prevádzkujete, sa očakávajú aj nejaké komplikácie, problémy. Aké najčastejšie registrujete a ako ich riešite? Jednoznačne, každý tak komplexný systém má svoje situácie. A tým, že sme nerobíme spolu prvý takýto rozhovor, tak viete, že sme začínali rozbeh systému za 10 mesiacov. Takže tá ostrá nás prekvapila s mnohými, napríklad s náporom a tlakom na odberné miesta a aj našu logistiku. To sme zažívali približne na jar. To sa nám podarilo vyriešiť a musím povedať, že tá najväčšia zaťažkávajúca skúška bolo práve leto. Pretože vtedy ľudia nakupujú viac a aj viac vracajú. Správca zbieral v letných mesiacoch denne približne 4,5 milióna na až 5 miliónov obalov denne. A toto sa podarilo ustať. Aj vďaka tomu, že naozaj komunikácia s odbernými miestami je veľmi dobrá a mohli sme flexibilne príjmať opatrenie. Navýšenie vozového parku, celkovo sflexibilnenie tej logistiky. Už teraz do jesenných mesiacov vidíme, že sa situácia stabilizuje a klesá tom denné množstvo odobratých obalov na približne 3 milióny denne. Uh, sú s tým spojené situácie. Tak ako sú teraz poveternostné podmienky, potrebujeme, aby nám distribútori odovzdávali napríklad vrecia, ktoré nie sú mokré alebo nie sú, nie sú nejakým spôsobom znehodnotené. Takže aj o tom komunikujeme. Ďalej, a to je v každom vzťahu, je to distribútor, odberné miesto a správca. My poskytujeme nejaký servis. Chodíme na odberné miesta, zbierame obaly od nich a oni musia dodržať tiež svoje podmienky, čiže uzavreté, uh, riadne robiť uzavierky a my chodiť pre tie vrecia na čas. Takže toto sú situácie, kde aj vznikne problém, je dôležité, aby sme to odkomunikovali a riešili. Takže ak sme riešili nejaké situácie, bola to teda logistika, boli to situácie s vykonávaním riadnych uzavierok na strane distribútora uh, a určite aj ak sú akékoľvek reklamácie alebo dotazy na spôsob fakturácie alebo to, že či sedí danému odbernému miestu to, čo má, viem, že k dnešnému dňu máme vysporiadané všetky reklamácie, ktoré nám boli doručené a vždy má distribútor možnosť sa obrátiť na zákaznícke centrum a spýtať sa, ak niečomu nerozumie. Častokrát to je skôr také, že nepochopenie toho obsahu a vieme si to vysvetliť. Ak by niekto mal záujem vytvoriť odberné miesto, má možnosť odberného automatu, správne hovorím, a ešte je tam jedna možnosť, povedzte nám o nej. Takže máme v zálohovom systéme v podstate schválené tri spôsoby odberu. Keď tak môžem povedať, je to zálohomat, to je tak klasický automatizovaný zber. A potom poloautomatizovaný, čo je kombinácia kompaktora a ručného skenera, alebo iba ručný skener. Ten je väčšinou využívaný naozaj malými predajňami, ktoré sa chcú zapojiť, ale nemajú miesto a nemajú dostatok prostriedkov na to, aby si mohli zakúpiť automatizované zariadenie. Ani to pre nich nie je efektívne, lebo automat sa odporúča približne od denného zberu tak 70 kusov v priemere. Hej. Záleží to od lokality, kde máte obchod. Možno sa na nás obratí prevádzka, ktorá povie, že ale ja tu mám veľa chatárov, alebo ja som v oblasti, kde nič iné nie je. Takže ten, ten prílev obalov by bol vyšší, mne by sa to aj oplatilo. V tomto vie správca poradiť. Takže ak, akékoľvek odberné miesto, ktoré je dobrovoľné, čiže má plochu menšiu ako 300 m štvorcových a predáva nápoje, môže sa obratiť na kontakty, ktoré sú uvedené na našej stránke správca zálog.sk a jednak poradíme s tým, že aký spôsob zberu by bol pre nich vhodný a vieme ho registrovať. Je to naozaj veľmi jednoduché. 
Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Sú určite prínosné pre našich klientov aj pre odberné miesta, ktoré majú záujem sa zapojiť do systému. A ďakujem, teším sa na budúce. Ja ďakujem veľmi pekne za spoluprácu aj za to, že sa aj prostredníctvom vášho kanálu môžu dostať informácie na tie správne miesta. Zaujímajú vás témy z odpadového hospodárstva? Dajte aktívny odber kanálu Naturpak klientom.